Historia Nowego Sącza trwa już ponad 7 wieków. W 1292 roku miasto w Kotlinie Sądeckiej w widłach rzek Dunajec i Kamienica ulokował król Wacław II z czeskiej dynastii Przemyślidów. W następnych stuleciach miasto rozwijało się pomyślnie dzięki przywilejom królewskim i dogodnemu położeniu na ważnym szlaku handlowym prowadzącym na Węgry. W XIX wieku Nowy Sącz zamieszkiwały różne narodowości i grupy wyznaniowe. Obok ludności polskiej żyli tu przedstawiciele mniejszości niemieckiej, austriackiej, czeskiej, a także Rusini oraz Żydzi. Oprócz kościołów katolickich wznosiły się w mieście kościół ewangelicki, cerkiew grekokatolicka, synagoga i liczne bożnice. Pod koniec XVII wieku mieszkało tu ponad 150 osób wyznania mojżeszowego. Mieli oni przyczynić się do odbudowy wyniszczonego i wyludnionego przez liczne pożary i zarazy Sącza. Tuż przed II wojną światową, w liczącym ponad 30 tysięcy ludności Nowym Sączu, co trzeci mieszkaniec był Żydem. Dziś o żydowskich mieszkańcach Nowego Sącza przypominają nieustające obiekty historyczne. Zabytkowe kamienice, bożnica, synagoga, cmentarz oraz inne pamiątki związane z historią Żydów sądeckich. Znajdujemy się w pobliżu ruin zamku oraz baszty kowalskiej, która była częścią obwarowań miejskich. Na tym terenie w pierwszej połowie XVII wieku wznosiły się domy kilku rodzin żydowskich, którym pozwolił się tutaj osiedlić Stanisław Lubomirski. Z czasem Żydzi zamieszkali dalsze części miasta. Osiedlili się w rynku, gdzie wynajmowali domy m.in. od franciszkanów. Dzielnica żydowska powstała w okolicy Zamku Sądeckiego. Jej sercem była synagoga. Ja bye bye, ja bye bye, bye bye. Obecny budynek pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku. Przywilej na zbudowanie murowanej synagogi Żydzi uzyskali w 1699 roku. Nie wiadomo, jaki też pierwotnie miała wygląd. Być może skromna na zewnątrz, wewnątrz udekorowana była z przepychem. O jej XIX-wiecznym wyglądzie świadczą rysunki m.in. Stanisława Wyspieńskiego. Po wojnie zniszczona, służyła jako magazyn. Od początku lat 80. XX wieku mieści się w niej oddział Muzeum Okręgowego, w którym eksponowane są judaika, m.in. zwój z księgą Estery. W czasie II wojny światowej synagoga stała się schronieniem dla tych Żydów, którzy przesiedleni do getta nie znaleźli wolnych mieszkań. Niedaleko synagogi miał znajdować się stary cmentarz żydowski. Być może jego pozostałością są tracące coraz bardziej czytelność napisy na dwóch płytach nagrobnych zwanych macewami, widocznych w niskim murze biegnącym wzdłuż ulicy Piotra Skargi. Ustawy dziś plac 3 maja ożywał regularnie, wypełniony dźwiękami targów, w ramach którego sprzedawano garnki i wyroby rzemieślnicze. Żydzi nazywali go Tepe Plac. U zbiegu ulic Franciszkańskiej Kazimierza Wielkiego mieścił się Fisz Plac, targ rybny. Ogromny plac wokół ratusza zapełniał się dwa razy w tygodniu. Tu Żydzi handlowali obok chrześcijan, także tych pochodzących z podsądeckich wsi. Towary były najróżniejsze, często bardzo skromne. Sprzedawano mydło, grzebienie, sznurowadła i skarpetki. Zwracały uwagę dużej ilości skór. 
Świąteczny dzień rozpoczynał się w piątek. Gdy zachodziło słońce, Żydzi spieszyli do domów i bożnic, by zgodnie z religią i tradycją uświęcić szabat. Żydowska społeczność Nowego Sącza była zróżnicowana majątkowo. Najbogatsi wznosili okazałe domy przy rynku i wzdłuż ulicy Jagiellońskiej. Piękne kamienice budowali także na pobliskich ulicach. Wśród przedstawicieli tych rodzin znajdujemy ludzi zasłużonych dla historii i kultury Polski. Przy ulicy Sobieskiego urodził się Pinka z Rosengarten. Był on synem Haima, który prowadził tutaj swój skład wina. W czasie wojny Pinka został rabinem naczelnym w armii generała Andersa. Przeszedł z nią cały szlak bojowy i walczył pod Monte Cassino. Po wojnie wyjechał do Izraela. W tej kamienicy mieszkała także rodzina Herbstów. Wywodzący się z tej rodziny dr Maksymilian Herbst, lekarz, walczył w czasie II wojny światowej w II Dywizji Strzelców Pieszych we Francji. Kamienica przy ulicy Jagiellońskiej 30 należała do rodziny Amajzenów. Wywodziła się z niej Zofia Amajzen, urodzona w 1897 roku. Historyk sztuki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kustosz Biblioteki Jagiellońskiej. Zofia specjalizowała się w iluminowanych rękopisach. Była znawcą europejskiego malarstwa miniaturowego i ikonografii biblijnej. Jej ojciec Maurycy, znany lekarz, zgromadził wspaniałą bibliotekę. Z pewnością to w niej rozkwitały bibliofilskie zamiłowania jego córki. Dom przy ulicy Szwedzkiej 5 należał do zasymilowanej rodziny Kerblów. Jednym z jej przedstawicieli był Stanisław, syn Maurycego, znanego działacza politycznego w mieście. Urodził się w 1901 roku i ukończył szkołę pod Chorążych. Został podporucznikiem. W 1940 roku został rozstrzelany przez NKWD w Charkowie. Zasymilowane rodziny żydowskie dbały o edukację swoich dzieci, które posyłano do sądeckich gimnazjów. Wybitnym absolwentem pierwszego gimnazjum imienia Jana Długosza był Emanuel Ringelblum, późniejszy twórca Archiwum Getta Warszawskiego. W Nowym Sączu zdobywali wykształcenie także Artur Eisenbach i Rafał Maler, późniejsi profesorowie historii. Fortuny zdobywane przez przedsiębiorców oraz przedstawicieli wolnych zawodów skutkowały powstawaniem pięknych realizacji architektonicznych. Stanowiły one o urodzie oraz wyjątkowym charakterze miasta. 
Do wielkiego majątku doszedł Zender Englander, właściciel fabryki wódek gatunkowych w Dąbrówce Niemieckiej. Był także przedstawicielem browaru Getsów Okocimskich. Jego piękna kamienica znajduje się na rogu ulicy Jagiellońskiej i Szwedzkiej. Przy ulicy Szwedzkiej wznosi się rozległa kamienica doktora Leona Zilbermana. Leon wraz z bratem adwokatem Bernardem tworzył na Sądecczyźnie ruch syjonistyczny. W latach 30. doktor Zilberman w dziwnych okolicznościach stracił kamienicę. Na wieść o swej majątkowej tragedii podobno w ciągu jednej nocy posiwiał. Niedługo później zmarł. Kamienica Zilbermana w dniach swej świetności według współczesnych świadectw należała do najokazalszych w mieście. Bardzo zamożny był również kupiec Nathan Krischer. W 1911 roku wzniósł imponującą kamienicę według projektu Zenona Remiego, znanego sądeckiego architekta. Usytuowana ona była między ulicą Jagielońską a ulicą Wąsowiczów. Na jej podwórzu zbudował przed I wojną światową bożnicę, którą nazwał Bajznusyn, co oznacza Don Natana. Naprzeciwko Bożnicy wznosi się budynek Kachału, gminy żydowskiej. Jednym z jej przewodniczących był Salomon Tencer. Na jego zamówienie w początkach XX wieku Zenon Remi zaprojektował piękną kamienicę w stylu secesyjno-modernistycznym. Mieści się ona przy ulicy Jagielońskiej 7. Tencer, pełniący również funkcję radnego miejskiego, mimo że był dobroczyńcą, uchodził wśród biedoty za skąpca. Z jego osobą wiąże się popularna opowieść o Mendałe Millerze, gangsterze z dzielnicy Piekło, który słynął z troski o biednych. Pewnego mroźnego dnia 1928 roku Mendałe wraz ze swymi ludźmi wkroczył do kamienicy Tencera, żądając węgla dla ubogich. Tencer nie chciał pozbywać się cennego surowca, zamiast którego zaproponował Millerowi miał węglowy. Mendałe zemścił się. Jego sprytna banda rozsypała miał po kosztownych dywanach, niszcząc eleganckie wnętrza pięknego domu tencera. Postać Mendałe Millera przenosi nas na drugą stronę rzeki Kamienicy, do dzielnicy Piekło, niegdyś osady Zaubińcze. Ma ona bogatą i odległą historię. Dopiero od 1903 roku jest częścią Nowego Sącza. Znajdowała się tutaj karczma piekło, w której dochodziło do awantur. Dzielnica kojarzona była z przestępczym światem. Ulica Zacisze to miejsce, gdzie przetrwały malownicze domki, jakich niegdyś tu nie brakowało. W zamieszkałej licznie przez społeczność żydowską dzielnicy, obok synagogi i bożnic znosiły się także budynki użyteczne dla gminy. Szpital, sierociniec, szkoła. Wszystkie te budynki przetrwały do dzisiejszych czasów. W zbiorach szkoły zachowały się jeszcze świadectwa i inne dokumenty przywołujące epizody z życia jej żydowskich uczniów. W czasie II wojny światowej na piekle naziści utworzyli getto dla pracujących. Przed budynkiem szkoły odbywały się ponure selekcje. Jednym dawały jeszcze szansę na przedłużenie życia, jeśli udawało im się potwierdzić zdolność do pracy, dla pozostałych kończyły się przesiedleniem do getta przy rynku, zwiastującym nieuchronny koniec. Koszmarom czasów zagłady daje świadectwo cmentarz przy ulicy Rybackiej. Ta założona w XIX wieku nekropolia, niegdyś wypełniona macewami, nie tylko została zniszczona, ale także stała się miejscem drastycznych egzekucji, jakie Niemcy wykonywali na żydowskiej ludności Sącza i okolic. Jedno z tych tragicznych wydarzeń miało miejsce 29 kwietnia 1942 roku. Na cmentarzu naziści rozstrzelali 300 osób. Zginęło tu wówczas młode małżeństwo, wyrwane z wesela. Tradycja przekazuje, że najpierw stracił życie pan młody, 
Panna młoda w geście rozpaczy rozdarła perłę, które miała na szyi. Jeszcze przed likwidacją getta najbliżsi wystawili macewę, aby upamiętnić zamordowanych nowożeńców. Fundowana po wojnie przez Mordechaja Markusa Lustiga płyta upamiętnia inną zbrodnię, która także rozegrała się tamtej nocy. Po masakrze na cmentarzu Niemcy wdarli się do getta, do domu przy ulicy Franciszkańskiej. Odebrali życie ponad 80 osobom. Wpadli też do mieszkania przy ulicy Pijarskiej, zajmowanego przez rodzinę Lustigów. Zamordowali matkę Ite, ojca Jakuba, 16-letnią Rachelę i 12-letniego Moszego. Markus cudem przeżył. Niemal wszystkie macewy z cmentarza Niemcy usunęli, używając ich jako materiału budowlanego, także do brukowania dróg. Po wojnie setki nagrobków odzyskano i ułożono w murze okalającym część cmentarza. Zachowane do dziś macewy opowiadają historię osób tu pochowanych. Nie trzeba znać hebrajskiego, żeby dowiedzieć się, kim była osoba, której poświęcono nagrobek. Umieszczane na nich symbole zdradzały płeć, zatrudnienie, a także imię zmarłego. Nagrobek był wyrazem czci, znakiem pamięci pozostawionym dla potomnych. Po wojnie odbudowano grobowiec jednej z najważniejszych postaci w historii Nowego Sącza. Chaim Ben Leib Halberstam, urodzony w końcu XVIII wieku, stał się słynnym cadykiem. Zwano go Divrei Chaim, co znaczy słowa Chaima. Przydomek ten pochodził od tytułu najważniejszej księgi, jaką napisał. Z jego prac do dzisiaj uczą się Hasydzi. Haim dał początek hasyckiej dynastii Halberstamów. Jego synowie poszli w ślady ojca. Niektórzy z nich zakładali ośrodki hasyckie w innych miastach. Obecnie każdego roku w rocznicę śmierci cadyka Ochel, czyli grobowiec, wypełniają wierni, przybywający tu z całego świata. Modlą się i składają kwitłech, karteczki z prośbami, które pozostawiają przy grobach cadyka i jego potomków. Z tego miejsca w sierpniu 1942 roku naziści wywieźli ludność żydowską Nowego Sącza i okolic do obozu zagłady w Bełżcu. Wraz z jej śmiercią zakończyła się pewna epoka, a zbrodnia ta zmieniła oblicze miasta. Szacuje się, że po II wojnie światowej do Nowego Sącza powróciło ponad 100 Żydów. Większość z nich szybko opuściła miasto. Pozostało kilka rodzin i osób. Pośród nich Jakub Miller. Dla mnie Jakub Miller był przewodnikiem po nieistniejącym świecie. Wraz z jego wspomnieniami ożywał sądecki sztet. Uświadomił mi, że historia Żydów jest częścią naszej historii, bez której dzieje Nowego Sącza nigdy nie będą pełne. Borhenu, 